baba katika jina la Yesu Kristo asante kwa sababu ya wema wako. Tunaliinua na kulitukuza jina lako Bwana. Sante kwa ajili ya mchana huu leo e hey, Yesu Kristo. Tumesogea tena chini ya madhabahu yako Bwana. Tumekuja watoto wako kujifunza e hey, Mungu katika hema hili. Yesu tunasihi neema yako Bwana. Tunasihi mkono wako Bwana uanze nasi ibada hii ya viongozi. Semina hii ya viongozi. Baba tunahitaji kuone wewe ukifungua fahamu zetu ili tupate kupata maarifa na hekima itokayo kwa mtumishi wako ambao wewe umeweka neno na hekima ndani yake baba asante kwa sababu umekutusudia sisi viongozi kupata maarifa bwana ili na sisi tuwape wengine baba asante kwa sababu ya neema yako kama ulivyomwambia Timotheo Paulo alivyomwambia Timotheo ya kwamba bwana wafundishe yale mambo yale asikia kutoka kwangu nasi baba tusaidie kusikia haya mambo kutoka kwenye kichwa cha mtumishi wako na sisi tukawafundishe wengine tukawe walimu bora bwana kwa wengine sante bwana kwa sababu mkono wako utaonekana kuanzia mwanzo wa semina mpaka mwisho wa semina bwana wewe utaonekana katika jina la Yesu Kristo bwana na mwokozi wetu sante katika jina la Yesu amen, amen. kwa hiyo ufafanuzi wa usimamizi nafikiri nimeeleza kwa hiyo navuka hapo Ufafanuzi huu unatuletea vigezo vitatu vinavyohusika katika mchakato wa usimamizi. Cha kwanza iko hali shughuli ama jambo la kufanywa hii namba moja. Kuna hali situation fulani ama activity ambayo inatakiwa kufanyika maeneo fulani. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba katika swala la kuwa msimamizi kama ambao tumejifunza hapo juu tuna vitu vitatu ambavyo tunatakiwa kuviangalia jambo la kwanza nimesema ni hali shughuli ama jambo la kufanywa jambo la pili ni watu wanao watu wa kufanya shughuli hiyo ni lazima tuweze kuwapata au hivyo vitu tuweze kuvielewa kwa hiyo unakuta katika 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 taswira ya ya usimamizi kama ambavyo tumejadiliana hapo juu tunaona kwamba kuna mambo matatu ya muhimu kuyaangalia kwamba ni lazima tuangalie jambo la kwanza ni hali shughuli ama jambo pili watu wa kufanya hiyo shughuli lazima wawepo alafu jambo la tatu mtu ndiye anayewafanya wafanya hiyo shughuli lakini vinginevyo haiwezekani haiwezekani tunataka kujenga huduma ya kanisa kama hivi sasa hivi ukiwaita watu wote wakaja tuanze kujenga jamani itakuweje yani wake mwingine atakimbilia mawe mwingine atakimbilia kokoto mwingine itakuwa hakuna namna nzuri ya kufanyeje ya kufanya lakini tukifika tunasema tunataka kujenga tunamuuliza fundi eh sasa fundi tunaanzia wapi kitu cha kumwambia fundi tunaanzia wapi maana yake yule ndio anayesimamia hiyo shughuli bwana Yesu asifiwe sana kwa hiyo tumeona hayo mambo matatu anasema ninasema tena ufafanuzi huu pia unaweka wazi kwamba kuwa shughuli ama jambo linapaswa kufanywa kupitia watu wengine ama ufanye hilo jambo pamoja nao sasa tunaanza kumuona kwamba huyu mtu ambaye anasimamia ambaye tunamuita ni nani ni msimamizi hakiwezi kuwa kitu tu fulani ambacho kimekaa maeneo fulani tu yani ni kiumbe ambacho kipo kimekaa tu maeneo fulani hapana lakini ni lazima awe mtu hai anayeweza kufanya hiyo kazi manake huyu meneja huyu anayesimamia tunamuita meneja msimamizi tunamuita meneja sio kwa namna ya meneja ule ambao tumejadili tume, tumezoea kutumia uh, kwenye maofisi yetu mwalimu ukienda kibao ukakuta kwamba kimeandikwa meneja unajua kwamba hapa huyu ndiye mtawala ndio mwenye madaraka kila kitu katika ulimwengu huu ambao tunajifunza katika uh, taasisi takatifu kama kanisa manake huyu meneja pia na yeye anakuwa ni mtenda kazi bwana Yesu asifiwe sana na mimi nina imani ya vitu kama hivi kuhani anaweza akawa ame, amezungumza kufanya jambo fulani lakini mnagawana majukumu wengine jamani fanyeni hivi mimi nikafanye hivi jamani labda tunahitaji pesa labda changizo au tunahitaji kuchangia ujenzi ama tunahitaji kujenga wenzangu endeleeni kufanyeje kusimamia ujenzi jengeni labda mimi nikatafute pesa tujaribu kununua mifuko ya nini ya cement lakini siye mtu anayekaa tu anaagiza kwenye taasisi za kiulimwengu meneja ama msimamizi ni tofauti na mtu ambaye tunataka kumjadili katika 
taasisi zitakatifu maana yule anakuambia nenda rudi fanya usifanye naweza kukufukuza nisikufukuze na vitu kama hivyo lakini huyu anakuwa tofauti tofauti kwa hiyo mpaka hapo tunakuwa tume, tumejadili kidogo tu kwamba okay usimamizi ni nini kwa hiyo unajua tumeshajadiliana hapo kwa ufafanuzi wake lakini tumeangalia mambo makuu matatu ambayo inatakiwa katika usimamizi mtu uwe nayo tutakuwa tunachambua wakati mwingine tunaweza kuona kama yanashabihiana yanafuatana hivi lakini tunataka kuweka kila kitu mahali pake alafu mwisho tutakuja kuviweka vyote pamoja kumbuka tulisema kwamba tunataka kuangalia mambo haya mawili tutakavyosoma katika sehemu tatu tunataka kuangalia tumezungumza pale taaluma ya sayansi inaitwa usimamizi tumeangalia uongozi kama sanaa Uh, ya sayansi lakini tumeangalia pia inaingilianaje na taasisi takatifu inayoitwa kanisa. Sasa ningependa watu wawili tu nataka mama mmoja alafu mbaba mmoja aseme uongozi ni nini. Sasa tumesema msimamizi ni nini? Si ndio? Sasa tunataka tuone kiongozi ni nani. Sijui kama nitakuwa nafundisha somo ambalo mwalimu alisema nifundishe kwa hiyo kama nitafundisha tofauti basi atakuja kuweka kila yai mahali ma, ma, pake pale ambapo ninatakiwa likae bwana Yesu asifiwe sana kwa hiyo karibu kama unaona una nguvu hiyo njoo njoo tu hapa mbele utataka mbaba mmoja alafu mama mmoja ukisikia mtu anasema huyu ni kiongozi wewe una 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 unaona uongozi ni nini bwana Yesu asifiwe eh kiongozi ni mtu aliye mstari wa mbele kwa ajili ya kuwaongoza watu walio nyuma yake au kundi lililo nyuma yake kwa ajili ya kufika mahali wanapopaswa kufika bwana asifiwe sana mama mmoja mbona kuna mama mwingine wageni karibuni unaposikia kiongozi kama nafasi kwa mama azipo basi naudisha kwa baba mbili alafu tunaendelea sijui najaribu sijui kama mwalimu nitakuwa nafundisha kile anachokitaka lakini <laughs> na mimi Mungu mwenyewe atasaidia mama ama hayupo kama hayupo karibu ukisikia mtu kiongozi uh, kiongozi anafanya shughuli gani au bwana Yesu asiye amen kwangu mimi kiongozi ni kama mtu ambaye anaongoza kundi fulani au kitengo fulani kwake ni hiyo kundi fulani ama kitengo fulani bwana Yesu asifiwe sana sasa na mimi pia nitaweka hapa nilivyoeleza kwamba kabla ya kuendelea nilikuwa nataka tufafanue kwamba uongozi ni kitu gani na watu wengi wameelezea yani ukienda kwenye kusoma vitabu ukatafuta leadership hata hii management ambayo tunaisoma watu wengi wameielezea karibu mzee naam uongozi ni watu watatu mhm kwa wawili ya uongozi mhm Mhm. Mhm. Bwana Yesu sana. Kwa hiyo kwa madhumuni ya kozi yetu tutaangalia definition au tafsiri nyepesi kabisa. Ufafanuzi mwepesi kabisa wa uongozi. Uongozi ni mchakato ambao mtu hushawishi wengine kama ambavyo mtu ametangulia kusema. Kutimiza lengo ama kuelekeza kanisa ama huduma ama shirika kwenye njia inayolifanya liwe na mafanikio mshikamano na umadhubuti. Yaani ukisikia kwamba huyu ni kiongozi wetu, maana tunategemea kwamba kiongozi afanye hiyo kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amtaki kuitikia? Au au ndio ile aliyosema mwalimu kwamba alisema Bwana Yesu asifiwe nyinyi mnasema amna. Maana baada ya mimi nakiwa nasema amna. <laughs> Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeona ufafanuzi wa usimamizi kwamba huu ni mchakato wa kufanya jambo fulani ama shughuli fulani nilielezea huko nyuma. Kupitia watu ama pamoja na nini? Na watu. Lakini kiongozi ni mtu anayeshawishi wengine kutimiza lengo ama kuelekeza kanisa. Mimi kwa sababu nafundisha kanisani nina jukumu la kufundisha sana kwa habari za kanisa japokuwa wakati mwingine nitakuwa nabeba huko katika hali ya kawaida kwa sababu pia nimetumika huku ulimwenguni alafu ninaleta kwenye kanisa ili tuweze kupata kitu ambacho kina ubora bwana Yesu asifiwe sana kwa hiyo lengo la kuelekeza kanisa ama huduma 
ama shirika kwenye njia itakayolifanya itaka liwe na mafanikio. Jambo la kwanza ni kufanikiwa. Lakini jambo la pili ni mshikamano. Hawa watu wastawanyike. Biblia inasema wakae pamoja kwa umoja. Manake hawa watu lazima wawe pamoja kwa umoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio hiki ambacho tunakizungumza hapa. Ili kulenga mafanikio, mshikamano na umadhubuti, watu hawa wasiweze kuteteleka. Tunasema viongozi hutekeleza mchakato huu kwa kutumia sifa zao za uongozi kama vile imani. Sifa ya kiongozi kwa mfano, mimi na, 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 nazungumzia kanisani. Unapomkuta mtu ana, ana imani ambayo ni thabiti ndani yake. Tunasema huyu mtu tunaweza tukampa uongozi kusimamia kitu fulani. Kama ambavyo Kohani amesema skofu kwamba CPRC amna kugombania nini? Vyeo. Eh, sehemu nyingine watumishi wakubwa wakubwa kabisa wenye majina makubwa kabisa mpaka waganga wa kienyeji wanaenda. Eh, ni kwa nasikia habari fulani maeneo fulani sasa sitasema usamii wanasema sasa baadaye usijua kanikamata huko. Uta siku napigwa roba alafu uelewe anayekupiga roba ametoka wapi kumbe alikusikia. Anasema walikuwa wanachagua skofu alafu akasema ni lazima tumtoe. Eh, yule bwana nafikiri naye aligundua kwamba mimi safari hapa sina. Kwa hiyo sijui alifanyeje fanyeje alipokuja na chai akawapa akanywa chai walipokuja kupiga kula kila mtu aendelee 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 sasa sielewi ni kitu gani ambacho kiliwabadilisha lakini sehemu nyingine ni vita ukisikia uongozi kuna kitu nilisoma kinaitwa uh, organization behavior kuna kitu kinaitwa politics kwenye kila taasisi ziko siasa kwa hiyo unakuta kwenye kwenye makanisa mengine au kwenye madhehebu mengine unapotaka kuteuliwa kwenye nafasi fulani ni vita watu wanafanya kampeni kama kampeni za kisiasa za nje kwa sababu kule ndani kuna manufaa binafsi unayoyataka. Umeelewa? Lakini kama tumesimama kweli kwa ajili ya Kristo, unaona kabisa kwamba neno linasema na kila mtu amhesabie mwenzake kuwa wa thamani kuzidi ye. Alafu kiongozi akawe mdogo kuliko ukubwa, wengi wangekimbia uongozi. Na ndio maana katika huduma hii ya CPRC, askofu amesema hamna kunyang'anyana. Eh, yaani kwamba bwana nipe mimi, nipe mimi hapana. Kwa sababu hata ukiwa msimamizi wa kufagia tu wa kuhamisha mbao zikakama eneo fulani basi ni huduma ambayo Mungu amekuweka kwenye kati hizo ambazo unatakiwa uzifanye Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunasema kwamba uh, mtu huyo anapokuwa na, na imani ama yule mtu ni bora ama huyo mtu ana maadili mazuri ama huyo mtu ana tabia njema ama tunasema kwamba huyo mtu anayo maarifa na ujuzi fulani tunasema mpe huyo mtu kuwa kiongozi kwa ajili ya kanisa la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaweza ukajifunza kwamba katika mambo tunayoyaangalia kama kanisa tungekuwa tunatizama kwamba katika mchakato wa kutafuta viongozi ama kuinua viongozi ama kuimarisha kutengeneza viongozi vitu fulani tungeangalia watu wenye imani, walio bora, wenye maadili, tabia, maarifa na ujuzi. Naamini kwamba mwalimu anaweza kaja kuongezea vitu vingine. Mimi uwezo wangu ulishia hapo. Kwa hiyo naangalia kwamba huyu ili awe kiongozi anapaswa kuwa na vitu kama hivyo. Tunasema msingi wa uongozi bora tunaweza kusema ni tabia ya heshima na huduma ya kujitolea katika shirika lako. Watu wengi wa tunasema kwamba okay nitapata nini mahali pale nikienda. Wanafunzi wa Yesu walimwambia kwamba tumeacha vitu vyote wakasema sio na wake zao. Kujua kwa nini walisema wake zao? lakini wakasema tumeacha wake zetu sio nini au kusema watoto au baba akasema wake zetu <laughs> alafu tumekuja kwako sisi tutapata nini umeelewa ya mkini naweza nisiwe mzuri kwenye kufafanua lakini ya mkini wao walikuwa naangalia mambo ya mwilini hawaangalia roho lakini Mungu alikuwa akiwainua kuwaimarisha katika ulimwengu wa kiroho kuwa vyombo bora vyenye thamani katika ulimwengu wa kiroho Bwana Yesu asifiwe sana kwa hiyo tunasema mtu mwingine anayejitolea huduma ya kujitolea. Anasema kwa macho ya wafanya kazi wako, uongozi wako ni kila kitu unachofanya ambacho kinaathiri malengo ya shirika, huduma, kanisa na ustawi wao. Kwa hiyo unapokuwa we kiongozi ni lazima uelewe kwamba una athari chanya ama hasi kwa watu nao waongoze. Unaweza ukawajenga ama ukawabomoa. Unaweza ukalipeleka huduma au kaipeleka kanisa kwenye sehemu ama ukaua kabisa lile kanisa na huduma isiwepo. Nilikuwa naongea na mtumishi wa Mungu hapa. Kwa mfano mimi nikifanya kosa ama nichukue mfano mzuri wa mchungaji Diana, wachungaji hapo. Ukifanya kosa, 
watu hawasemi mchungaji fulani amefanya kitu fulani watasema huyu si mchungaji wa huduma fulani kwa hiyo unakuta inayoathirika ni nini ni huduma lakini aliyetenda ni mtu kwa hiyo huduma inaathirika lakini vile vile wale unaowaongoza ama kuwasimamia wewe una impact ambayo ni positive ama negative katika maisha yao na ukuaji wa kanisa kwa hiyo unaweza ukafanya kitu mwingine akachukia kabisa akasema na kanisa nisije lakini kwa matendo yako mengine unayofanya kuna kipindi niliandika uh, kitu fani nikakitupa kwenye mtandao siku ya wamama kuna mabinti ambao wakikuangalia wewe mama wanatamani kwamba nao wafike kwenye viwango ambavyo wewe upo manake huwezi kujua ni mtu gani unamuinspire huku awe kama wewe ulivyo manake ukienda kinyume badala ya kujenga unafanyeje unabomoa sio kama tunaelewa amen kwa hiyo hiyo ndio shida najua mtachoka kwa sababu hii tunajifunza kama shule darasani <laughs> sio ile aliyohubiri aliyofundisha walimu sasa anachukua kwenye biblia na maono akikuwekea hivi unaona kaupako anakuja kuja ni mbona simu kwa nasema ngwani endelee kusikiliza kwa endelee simu sasa hii tunataka tuweke misingi ambayo tuna jukumu la kufikisha kanisa ama huduma hii mbali amen kwa kwamba huduma hii baki hapa kwenye mikono yetu Tunataka huduma hii ifike kwa watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunasema viongozi kama ambavyo nimesema, yani kitendo ambacho unakifanya kinaleta athari kubwa sana kwa yule mtu. Lakini kiongozi ama viongozi wanaoheshimiwa huzingatia jinsi walivyo ama kuwa. Tunasema mtu mwenye tabia njema. Leo tulikuwa tumeenda pale nilipita sehemu nitakuwa natoa mifano. Askofu na nikuanibusu nitoe mifano ya kawaida. Nilienda pale nilimwomba askofu kwamba sasa nikikaa hapa na nywele zangu ambavyo zilikuwa zijakaa vizuri na zile ndevu hazina ushirikiano, sharubu zimekaa vibafu, kasema unawafundisha viongozi atakuwa anaangalia. Mm. Sasa huyo mtu mishi ndo ametoka Dar es Salaam eh. Sasa mbona mbona yuko hivi? Maona nikaambia mwalimu ngoja kwanza nikanyoe pale kidogo. Kwa hiyo nikaenda kunyoa pale, angalau nionekane vizuri vizuri kwamba hata ukifundisha hata unasema kwamba huyu inawezekana mtumishi wa Mungu kweli. Ukipoangalia anasema mtumishi wa Mungu. Lakini pia kinyozi toka tunanyoa pale, akana shuhudia mbele ya mchungaji sema kuna mchungaji mmoja akija kunyoa mimi simuelewi kwa nini huwa ananyoa kiduku umeona um, sasa u, unaweza we ukaona kama uko sahihi lakini mambo unayofanya na tafsiri yako kwa watu wengine yana spoil kanisa lako yana spoil huduma mwishoni kuna maswali ambayo utajiuliza na hapa kuna maswali ambayo tutafanya kila mtu atafanya Nitakuwa nasoma na toa swali kama maswali kumi kwa nasoma swali la kwanza unajaza swali la pili unajaza swali la tatu alafu nitakwambia elezea ama mpe mtu mwingine karatasi kama tutakuwa tumefika hapa nitatafuta karatasi ili msie mkasaishiana kwa nita hapo tutakuwa naandika alafu tunakusanya tunaleta huku mbele mwalimu atakuwa na askofu anaangalia kule kwamba huyu amesema nini kwa hiyo unaweza ukaona matendo yako binafsi na unaweza ukasema kwamba labda nguo zangu hazina athari kunyoa kwangu hakuna nini athari lakini kumbe unavyonyoa na uvaaji wako na waathiri watu wengine wakati nipo kwenye kanisa moja kubwa pale Mbagala stali sema sasa si kama watakuwa wanajua mimi sijui akisikiliza basi watanisave <laughs> chungaji alikuwa amegeuka kama hivi kwa hiyo amegeukia mbali anageuka ili apokee nini sadaka sasa mama akaja mmoja sasa amevaa kinguo yani ni hatari kula likotoka make nga 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 mchungaji anasema huyu nani anageuka hivi anasema mchungaji nikasahau kabisa ninachokuwa nataka kufanya nilikuwa nataka kutoa sadaka ama kupokea kapu niweke kwenye kwenye madhabahu kwa unaweza uka ukamwathiri mtu mwingine ndio unaona unaweza ukamwathiri mtu mwingine lakini kama watumishi tutakuja kuangalia kwamba mtumishi ni mtu wa namna gani unapaswa kuwa vitu gani sisi vitu ambavyo tumevisoma mwalimu ametufundisha bwana Yesu asifiwe sana kwa hiyo tunasema viongozi wanaheshimiwa wanaoheshimiwa huzingatia jinsi walivyo ama kuwa imani ama tabia lakini mbili tunasema wanaheshimiwa kwa kile wanachokijua kama vile kazi, shughuli na namna anavyoweza kuinteract na mambo ya kibinadamu. Kwa hiyo jambo la kwanza heshima yako tunaiweka katika tabia na imani zako. Ana kuangalia. Kuna mtumishi alifundisha sehemu nyingine mtu aliombewa akaacha pombe. Alafu yule aliyemwombea akamkuta akaenda kunywa pombe. Yule bwana aliyeombewa akamkuta yule ambaye amemwombea alimpiga akamuumiza akapelekwa polisi mpaka mahakamani anasema huyu aweze akanihubiria mimi niache pombe alafu yeye akarudi kunywa pombe tabia naelewa lakini imani yako jambo la kwanza la pili ni kile wanachokijua nimesema 
kama vile kazi, shughuli na namna anavyoweza kuinteract na wengine. Na kile wanachofanya hilo la tatu. Kwa hiyo la kwanza imani kama vile tunasema imani. Jinsi walivyo la kwanza tunasema uzingatia jinsi walivyo. Namba mbili wanacho kijua. Namba tatu kile wanachokifanya. Kwa hiyo haya mambo ni msingi sana kuyaangalia. Tunasema kama vile utekelezaji. Hmm. Wewe inuka. Mimi wakati mwingine nikiwa pale nyumbani kwangu. Unapotaka kumweleza kijana kwamba nenda kafanye kitu fulani. Wakati mwingine sio jambo baya lile jambo aa, ama sio hali mbaya akakiona kile kitendo unakifanya we mwenyewe kwanza kabla kumwambia. Nataka ulime hapa, kwao nalima naye. Nataka ufagie, fagia naye. Nataka hawa kuku waweke hivi, fanya naye. Nataka ili bomba ufunge hivi, chimba naye, funga naye. Kwa namna hiyo anajifunza kupitia wewe. Lakini wewe pia hui meneja kama wale wa duniani sio mtu anayeagiza kwa ajili ya maslahi yako unatuma 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 haitawezekana lakini pia namna unavyoweza kutia moyo wengine hmm. mimi siku moja nilikuwa nauliza wanakwaya mahali fano walikuwa naimba afu nikauliza mmewaona wenzenu walikuwa wamekuja kwa kwa ile ni ya pale alafu walikuja wengine alafu uh, mke wa mwingine akaambia ah sasa hata kama mtoto wako ndio anadai basi wewe mtie moyo tu hivyo hivyo umeona <laughs> kwa hiyo nikajua okay badala ya mimi nilikuwa nasema kwa maana ya, ya kuwa boost umeona kwamba mmewaona wenzenu umeona lakini sio mtu mwingine kila utakachokifanya na kuambia tu wewe hamna kitu hamna kitu hamna kitu unapoteza muda umefanya nini hapana tunasema acknowledge kila ambacho wanafanya wengine alafu mtie moyo ili kesho aweze kufanya zaidi. Ninazungumza hivi <coughs> kwa sababu ninyi ni viongozi. Na mnaongoza watu kama tulivyokubaliana. Wale watu wakiwa hawapo wewe huwezi kuongoza. Kwa hiyo kama unaongoza watu ujue kwamba ni namna gani ambayo inakufaa wewe kufanyeje kuongoza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na vile vile kutoa mwelekeo. Kuna mtu mwingine hasemi chochote. Mimi babangu alikuwa ananifokea sana zamani ananiambia usiwe kama ndumi la kuili. Mbaki unaweza kumwambia mtu Twende nyegeze akwambia siendi. Tukahubiri njiri labda nyegeze. Ah kule hapana kule tusiende. Basi sehemu nyingine si wapi mwalimu anaitwa maana kule ndio anajua. Huko mbele huko si. Kwamba sasa tukahubiri kule anakuambia ah kule tusiende. Sasa sema basi tukahubiri wapi? Eh, usiwe mtu ambaye unawakwamisha wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mpaka hapo tutakuwa tumemaliza. Tumeelezea katika utangulizi wetu kwamba usimamizi ni nini na uongozi ni nini. Tumeangalia msimamizi anafanya vitu gani na kuna mazingira gani ambayo mtu tunamuita huyu ni nini ni msimamizi. Lakini tumeangalia uongozi na tumejua kwa nini na mazingira gani ambayo yanamfanya mtu awe kiongozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na dakika mbili kwa nitasoma tu. Anasema ni lazima ufikirie falsafa ya usimamizi wa Kikristo. Anasema nikawa nimeandika hapa nimesema kwamba lakini swali la kujiuliza baada ya kupitia falsafa hizi zote mbili ambazo tumezijadili falsafa ya usimamizi na falsafa ya nini ya uongozi yako maswali matatu ambayo natakiwa uyaangalie swali la kwanza ni zina uhusiano gani na kanisa swali la pili je kuna nafasi yoyote ya ufafanuzi wa kitaaluma kama huu katika taasisi ya kiroho na takatifu kama kanisa vitu hivi vipo namba tatu je kuna kanuni safi za biblia za kuzingatia katika kujadili mambo haya kwa hiyo mimi kwa muda ambao nilikuwa nimepewa nafikiri ati bangu inaniambia simamie saa tisa niishie pale saa tisa dakika 40 na tano bwana yesu asifiwe sana kwa hiyo nitakuwa na dakika moja ya kumalizia ili kesho tuweze kutoka hapo sasa tukimbie nilikuwa nalaza msingi kwa kesho naamini tutakimbia tutaenda na mwendo mkubwa kidogo tofauti na leo leo tulikuwa tunaweka mambo ya utangulizi na msingi uh, wa kuweza kuelewa hivi vitu bwana yesu asifiwe sana kwa hiyo ninaishia hapo na haya maswali matatu ndio tutakayoanza nayo kesho tutakapoanza kujifunza tutaanzia katika haya maswali matatu 
Halafu tutaendelea. Bwana Yesu. Karibu yale mambo eh. Tunasema maswali, maswali ya kujiuliza baada ya kupitia falsafa hizi mbili. Leadership na management. Uongozi na usimamizi. Swali la kwanza angalia zina uhusiano gani na kanisa? Yaani hizi falsafa mbili. Angalia zina uhusiano gani na nini? Na kanisa. Mbili, uangalie kuna nafasi yoyote ya ufafanuzi wa kitaaluma kama huu ambao tumeusoma katika taasisi za kiroho na takatifu kama kanisa tunataka kuona hmm? kwamba je iko nafasi ya ufafanuzi wa kitaaluma tumeona mwalimu alivyosema kwamba ya mkini tumekuwa tumeenda tuna vio tuna vio tuna vio lakini visivyo sajiliwa kwa kila mtu anafanya lake anavyoona lakini sasa hivi wanashughulikia kuvisajili vivio virudi pamoja kwa vitakuwa na standard umeelewa na swali la tatu ni je kuna kanuni safi za kibibilia za kuzingatia katika kujadili mambo haya mawili yani tukienda kwenye biblia tutakutana na falsafa ambazo ni nzuri kanuni nzuri na safi ambazo zimo kwenye biblia zinazoelezea falsafa hizi mbili usimamizi na uongozi bwana Yesu asifiwe sana kwa hiyo nitakapokuwa nikisimama hapa nitakuwa nikifundisha mambo haya mawili mpaka nitakapomaliza nitakuwa nafundisha usimamizi na ninafundisha uongozi katika taasisi takatifu inayoitwa nini kanisa bwana Yesu asifiwe kwa hiyo nitaacha kama kuna swali ah swali hamna mwalimu kuna muda ama kwa hapa mimi nimalize nifunge tu au au tunaunga nifunge tu si ndio sawa kwani yanafuata hapa hapa yanaunganishwa hapa hapa aha kweli bwana haya hapa nilikuwa sijaona hapa kwa hiyo dakika 45 mimi nimemaliza kwa hiyo nataka nitumie muda wangu vizuri na ningeomba kabisa huku mbele kuna somo la rasilimali muda kama kiongozi usipende kuwapotezea wenzio muda kwa hiyo kama mlikubaliana na ma, na mwalimu mimi namuita mwalimu kwa ukiona naita mwalimu maki ni askofu nimezoea hilo kwa kumuita mwalimu ni askofu mkikubaliana muda fanyeni Biblia inasema kwamba haitawezekana wawili ama watatu kutembea pamoja pasipo kufanyeje kupatana. Kwa mnapokubaliana kwamba tutakuwa na seminar, tutakutana. Kwa hiyo mwenende hivyo kwa sababu ukikiuka basi kuna vitu ambavyo vinapungua kwa Bwana Yesu asifiwe sana. Mm-hmm. Kwa hiyo kama kuna maswali karibu na dakika tano. Tumesimamia kwenye hizo falsafa mbili na kesho tutaanza kuzijadili hizo mbili. Ah habari kingine kipo huko chini? Aha, basi tutaendelea hapa. Ah afadhali. Nilikuwa nishaanza kuona na faili hapa. <laughs> Karibu kama kuna maswali. Ama ufafanuzi ama maelezo, jisikie huru. Hivi vitu naomba uvielewe kwa sababu tutakavyoenda mbele utaona kuna vitu ambavyo vinavutia sana vinavyoongezeka. Kwa hiyo ukishindwa kujenga sasa hivi msingi ambao utakaa vizuri ujio huko mbele tutaenda ku kuharibikia karibu masdaka tano <coughs> kama mtu anataka kuchangia kama kuna swali lakini hapa ni fadhili ratiba imeuliza nini maswali kwa tuanze na maswali kama maswali hamna basi tutaweka kama mtu anataka kuchangia na ufafanuzi karibu Amen. Kabla ningependa ku Kwenye kipengele gani? Kwenye kipengele cha kiongozi ni nani? Okay. Mhm. katika sifa hizi za Matendo ngapi? Matendo sura ya sita mfano wa kwanza hadi Na tunaona kwamba ni mtu au ni watu ambao walikuwa wana tabia nzuri katika mwenendo wao kwa kanisa na hata kwenye jamii. Mhm. Matendo mitume sura ya naomba Ah mimi nataka wewe sema tu muda. Yenda dakika 5 mimi nataka dakika 5 nifunge. Kuzungumzia habari za 
kanisa wakati lipo kwa liki likiwa lina likiwa lina kwa sababu chini ni kwa ifika mahali kwa kana kuna mambo haya 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 na watu wao wasimamie mwanzo cha watu na kuanza kuangalia kwa kuta kuna watu vijana baadhi ya vijana ambao walichangia pale mmoja akiona na wenzake kwa hiyo tunaona ukifo ukiangalia pale kuna sifa kuna sifa zinaonezeshwa pale jinsi walivyokuwa ni watu walikuwa wamejaa mama na watu ambao walikuwa na hekima na ni watu ambao walikuwa pia wana hamu na katika kwa hiyo tunaona wakachaguliwa wakapewa kusimamia Mungu akubariki sana. Kwa hiyo tunaona mtumishi amesema pale amechukua mfano wa matendo ni sahihi kabisa na mimi nilikuwa nakumbuka hata kabla ya Stefano ukisoma hiyo hiyo sita. Jambo la kwanza inasema walifunga. Mm. Alafu wakaomba. Unaona hizo sidi za kiroho eh? Kwa natamani uzijue walifunga